nakuunakuha na natin yung iPhone 12 Pro Max 256GB. Okay? Uh, first impression, ako napakinipis. Pati yung kahon niya, nagbago na rin from pre previous generation. Grabe. Talagang sulit na sulit. Tingin pa lang, hawak pa lang sa kahon. Premium na premium na yung dating. O yung specs niya. Uh, the specs is 256. Okay? Naka-lighting cable na rin siya. At unfortunately, feeling ko tinanggal nila yung power adapter para, you know, tanggalin lang nila yung medyo i-cost cutting lang nila. Pero hindi naman kasi na-cost cutting kasi mahal pa rin siya. Okay? So, ngayon niya, unbox na natin siya. Excited na, excited na ako. So, tingnan na natin pagka binuksan siya. Okay? Uh, ngayon niya, unbox na natin siya. Premium na premium talaga yung pagka-feel niya. Ka kahon pa lang. Kahon pa lang. Napakamahal na. Okay, bubuksan na natin siya. Ayan. First impression, napakanipis. Kahit na hindi pa natin hinahawakan, napakanipis yung first impression niya. Talagang graphite yung color niya. Pero pagka malayo, minsan medyo mukhang kulay silver. Ayan, kulay silver. Triple camera. Uh, pero, ang color specs niya is graphite. No? Ngayon, tatanggalin na natin ang may protector din siya. Ayan. Retina. Naka-retina display na rin siya. Yung sensor niya ay nandito siya sa top end. Pero parang lumiit din yung pinaka ano niya, no? Kasi dati medyo mas malaki ito yung nandito. Ayan. Na-open na siya. So, isa-set lang natin. Isa-set lang natin siya. Okay. English, United States. Okay. Ayan. Diretso lang. United States. Set up manually. Ayan. Ah, uh, basic. Okay. Ah, uh, dito. Hi, guys. Ah, uh, ngayon, tapos na siya mag-set up. Ah, uh, na-open na, na, na natin yung pinaka-ano niya. So, lahat ng apps na na-download na ni iPhone. Ah, uh, ngayon, ah, uh, first impression kasi... Ang linaw nung screen niya. Ah, uh, kahit na hindi pa natin nilalagay yung tempered glass, no? Kahit na, I think kahit na may tempered glass, so sobrang linaw pa rin kasi naka-retina display na siya. So, uh, uh, sobrang smooth kahit na 60 Hz pa rin yung sabi na Apple 60 Hz pa rin yung nilagay nila, although yung ibang Android naka 120 Hz, 144 Hz, even 256, no? Parang very fluid yung galaw niya. Ayan no, very fluid. Kahit ang mabilisan, ang sarap sa mata. Unlike yung dating mga nasa Android, kahit na, na nasa 60Hz ka, uh, hindi mo compare Kahit itong 60Hz and compare doon sa Android na 60Hz, iba yung pagka-motion pagka niya. No? Okay, sa camera-wise, tingnan okay. natin. Na. Napakalinaw nung kuha ng... Uh, kuha niya. Very detailed. Okay. Okay. Got it. Got it. Very detailed. Very detailed yung yung detail niya. Talaga yung AI uh, A, A, A14 A14 Bionic chipset. No? Yan. Very malinaw. Malinaw siya. So kuha pa tayo ng isang sample. Kuha pa tayo ng isang sample. Point 0.5 Normal, 2.5. Okay, may kita natin. Very detailed, very ang ganda ng ginagawa ng processor niya. Okay, lahat ng detail na kukuha niya. Pati yung shadow, etc, etc. Okay, ito yung normal. Ito yung zoom out. Tinan nyo, walang pixelated. Talaga malinaw, malinis, malinis sa malinis yung pagkakuha niya. Okay, even yung alikabok. The dust. Okay? Kitang-kita. Kitang-kita yung alikabok. Napakaganda. Okay? Ngayon, itatry natin mag-download ng games. Ay, ay.
Okay, basically, no. Pagka i-compare ko siya sa mga previous na iPhone, talagang ito yung currently na talagang para sa akin napakagandang hawakan. And for mobile, ang iPhone user, mga iPhone talaga ng mga phone ay for mobile legend talaga. Kasi marami na nag-review sa mga sikat na vlogger natin. Talagang sinasabi nila talaga, uh, no offense sa Android, ako Android user ako, pero talaga yung iPhone talaga. Pag uh, ginamit natin for mobile gaming, especially for mobile legend, no, talagang yan talaga yung pinakil na talaga yung performance niya. Siya talaga magbibigay sa iyo ng panalo, etc. Walang delay and etc. etc. Ayun, papatayin lang natin 'to para makapunta tayo sa settings. Titingnan natin kung kaya natin ang max performance. Patayin lang natin 'tong Tore. Ayun, tapos na. Max volume natin. Patik volume maganda. Okay. Ngayon guys, susubukan natin sa actual game, sa games na susubukan natin kung hinahanap natin ang konti yung volume, napakalakas. Susubukan natin siya sa talagang uh, max setting, no? I-i-kukunin natin dami naman tutorial. Ayun, titingnan natin kung pwede natin i-max settings. Okay, naka-set na siya, ultra, okay, outline, carbon filter. Set natin yan. Todo natin. Set control. Control always advance aim. Zero lock mode. Okay. So basically yan yung ano. Pa para matesting lang natin kung ano ang gameplay niya. Okay. Ayan. Okay. First impression napaka smooth. Napaka smooth na to. Very detail. Ayan na nakikita nyo. Yung animation ni Layla talagang... Napaka suabe, okay? Suabe ng suabe siya. Compare sa mga previous phone about Android and uh, Apple, okay? Titing nalang natin, te testing lang natin sa mobile ledger. Habang din na download din natin yung Ragnarok mobile, okay? Kinaes pa ako mga tol. Okay. Okay, testing lang natin. Basagin lang natin yung tore. Bili lang tayo ng bili kahit ano na lang. Okay guys, ngayon susubukan naman natin sa Ragnarok Eternal Love. Log in natin, okay? Uh, first impressions, napaka-smooth. Napaka-smooth ng uh, ano niya. Yung animation. Titingnan natin yung galaw niya kung napaka-smooth. Okay, napaka-smooth. Wow. As in wow talaga. Sobrang, sobrang ganda ng ano niya. Itatayin natin yung high setting lahat. Okay, ultimate. High, high, high lahat. Okay, pick effect. Display character. I-high din natin. No? Okay. Uh, ito na yung pinaka settings niya Okay, first impressions napaka smooth sa Ragnarok online Sa mobile niya Talagang, ayan na makikita niyo yung movement niya Pwede natin i-testing pagka pumunta tayo sa house Ang bilis din ng loading compare sa Android Okay, tingnan natin Okay, zoom out natin. Yeah. 
Okay, napaka napakaganda ng animation compared. Gusto natin i-try din sa War of Imperium. Sa try natin mamaya kung smooth na smooth. Pero so far, gusto ko siya. Gusto gusto ko yung iPhone. Sulit yung pagkabili po natin. Uh, ang ang ano lang ay medyo pricey. Siyempre, pagka sinabi natin iPhone, very premium yung feel niya. Talagang yung presyo, napaka-premium din. Ito, 256GB iPhone 12 Pro Max. Nasa ano siya? Ang presyo ng iPhone 12 Pro Max na 256GB. Nasa 64 to 68,000 something. Depende na kung saan po kayo bumili. Uh, Naka-retail na rin siya sa Apple Store. So, pwede niyo yung i-order ng online. So, 68,000 po siya. So, basically, pagka gusto niyo nung pa mas ma-higher na storage, like yung uh, 512GB, nasa 81,000 siya. So, ayun. Yung, uh, uh, kung marirecommend ko ang iPhone 4 game, kasi ako mismo for gaming purposes talaga. Uh, so, kung ipa marirecommend ko siya, kung may pera, yes, go for iPhone 12 Pro Max kung kaya 256 or 512GB. Kasi mabibigay po niya ang max performance talaga. Kasi pag naglalaro po tayo, ayaw po din natin mabitin. So, sa mga laro natin, minsan managreklamo tayo sa lag, sa ganyang issue. Maraming issue pagdating sa laro. So, for me, kunin niyo po ang iPhone 12 Pro Max. Pero kung budget-friendly po tayo, ang marirecommend ko lang yung mga Android devices. Okay? Marami po dyan. May OnePlus, may ROG, may Samsung. Uh, may Realme, yung mga ina-advertise ngayon ng mga vlogger natin, okay din yung performance nila. Pero kung sagad-sagad talaga, mapa Call of Duty tayo, mobile, Ragnarok Mobile, or Mobile Legend Gaming, sa Wild Rift, isa pa rin yan. Uh, for me, talaga iPhone 12 Pro Max ang pinaka-okay. Okay? So, pagka-budget-friendly, Android, pagka talaga may pera po tayo, yan. iPhone talaga ang bibilin po natin. Okay? Uh, this is my second time Ako Android user ako no Pero nung nakita ko yung iPhone 12 Pro Max Talaga sabi ko It's about time na bumalik ako sa Apple, Apple ngayon